ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ടൈം രണ്ട് മണിക്കൂർ ആകെ മാർക്ക് അറുപത് സോ ഫ്രണ്ട്സ് ഹിവിഗർ പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഹിയർ ഇസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ റൂബ്രിക് ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ എ പാരഗ്രാഫ് ഓരോ ചോദ്യത്തിനും അഞ്ച് മാർക്കുണ്ട് ഓർക്കണം പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏഴെണ്ണം ഉണ്ട് ഏഴ് എഴുതിയാൽ മുപ്പത് മാർക്കും കിട്ടും ഒന്ന് നോക്കാം അല്ലെ Now, question number 13. Comment on the use of images in the poem to posterity. To posterity in the Kavi Deel. Kavi Upanyavuchirik in the Bimbangalai Pettiyadudu. Now, here's the answer. McNeese uses a series of images to bring out the horrible picture of a world without books. Pustakangal illyata oiru logathande bheegaratha chitrigari kya nai. Bimbangalai oiru koshayatra yana McNeese ee Kavi Deel avadari pikinadu. The books in graveyards is a powerful image. Udaharanathine, Shavaparambil kotti vetsirikkinna pustakam, Adhi shaktamaya oru bimbavana. The poet raises several apprehensions about the future through a series of images such as flowers, fruits, color and taste framed in words, green grass, blue sky and wingless birds. വാക്കുകളിൽ തീർത്തിരിക്കുന്ന നിറം രുചി പച്ച നിറമുള്ള പുല്ല് നീല ആകാശം ചിറകില്ലാത്ത പക്ഷി എന്നീ ബിംബങ്ങളിലൂടെയാണ് ഭാവിയെ പറ്റിയുള്ള തൻ്റെ ആശങ്കകൾ അദ്ദേഹം പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ഹി വണ്ടേഴ്സ് ഇൻ എ വേൾഡ് വിതൌട്ട് ബുക്സ് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു ദ കളർ ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് പുസ്തകങ്ങളില്ലാത്ത ഈ ലോകത്ത് പൂക്കളുടെ നിറങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് അദ്ദേഹം ആശങ്കപ്പെടുന്നു ഹി ആസ്ക്സ് ഇഫ് ദ ഫ്രൂട്ട്സ് വിൽ ടേസ്റ്റ് ദ സെയിം പഴങ്ങൾക്ക് അതേ രുചി തന്നെ ഉണ്ടാവുമോ ദ ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിൽ യുവർ ബേർഡ്സ് ബി വിംഗ്ലെസ് ബേർഡ്സ് സംസ് അപ്പ് ദ കൺസേൺസ് ഓഫ് ദ പോയിറ്റ് പക്ഷികൾ ചിറകില്ലാത്ത പക്ഷികളാകുമോ എന്ന അവസാനത്തെ ചോദ്യത്തിൽ കവിയുടെ ഭയ ആശങ്കകൾ മുഴുവൻ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് നൗ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ സ്കെച്ച് ദ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ഹെസ്റ്റർ ഹെസ്റ്റർ എന്ന കഥാപാത്രത്തിന്റെ സ്വഭാവം ചിത്രീകരിക്കുക ഹെസ്റ്റർ ഈസ് പോൾസ് മദർ നമ്മുടെ പോൾ കുട്ടന്റെ അമ്മയാണ് ഹെസ്റ്റർ ഷി ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് ഓൾ അഡ്വാൻറ്റേജസ് സുന്ദരിയാണ് ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളും ഉണ്ട് ബട്ട് ഷി ബിലീവ്സ് ദറ്റ് ഷി ഈസ് അൺലക്കി പക്ഷേ പുള്ളിക്കാരിയുടെ ധാരണ അവൾ ഭാഗ്യദോഷിയാണെന്നാണ് ഷി മാരീസ് ദ മാൻ ഷി ലവ്സ് ബട്ട് ദ ലവ് ഡസ് നോട്ട് ലാസ്റ്റ് സ്നേഹിച്ച പുരുഷനെ വിവാഹം കഴിച്ചു പക്ഷേ സ്നേഹം അധികം നീണ്ടു നിന്നില്ല She has attractive children. Kaana nalla alagulla kuttigal undu avarku. She doesn't feel love for them as she thinks they were forced on her. Tande mel adichelpicha kuttigal ennulla nilil Hester ne kuttigalodu yathartha sneham thonnilla. Everyone around her thinks she is a wonderful mother, but she and the children know she does not love them from her heart. അവർ ഒരു നല്ല അമ്മയാണെന്ന് ചുറ്റുപാടുമുള്ള ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അമ്മയ്ക്കും കുട്ടികൾക്കും മാത്രം അറിയാം എന്ത് ആത്മാർത്ഥമായ സ്നേഹം അവരുടെ ഇടയിൽ ഇല്ലെന്ന് ഇറ്റ് ഈസ് ഹെസ്റ്റേഴ്സ് കംപ്ലൈൻറ്റ് ദാറ്റ് ഡ്രൈവ്സ് പോൾ ഇൻ ടു ഹിസ് ട്രാജിക് എൻഡ് ഓർക്കണം ഭാഗ്യം കെട്ടവളാണ് താൻ എന്ന ഹെസ്റ്ററിന്റെ പരിഭവമാണ് പോളിനെ ദുരന്തത്തിലാഴ്ത്തുന്നത് ഷി ഈസ് നൈദർ എ ഗുഡ് വൈഫ് നോർ എ ഗുഡ് മദർ ഹെസ്റ്റർ ഒരു നല്ല ഭാര്യയല്ല ഒരു നല്ല അമ്മയുമല്ല Question number 15. Write how Agatha Christie at last finds her detective. Agatha Christie, that is the first thing about the detective. How did the detective get the detective? This is the question. Agatha Christie required a detective. That is the question of the detective. At that time, she was steeped in the Sherlock Holmes tradition. At that time, she was a detective in the Sherlock Holmes tradition. Although she liked Sherlock Holmes, she wanted a different detective. Sherlock Holmes ne avar kishtam aayirunu. Ennal thande nayagan detective vyathyasthanayittulla oru aal aayirikanam ennu avarku nirbandham undayirunu. She tried to invent her own detective. Angane avar sondam detective ne kandupidikkan thodangi. She looked for models among the Belgian refugees. അന്ന് അവിടെ ധാരാളമായി ഉണ്ടായിരുന്ന ബെൽജിയൻ അഭയാർത്ഥികളുടെ ഇടയിൽ ഇതിന് പറ്റിയ മോഡലുകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് അവർ തിരഞ്ഞു ഷി ഡിസൈഡ് ടു മേക്ക് ഹർ ഡിറ്റക്റ്റീവ് എ ബെൽജിയൻ അൻ ഇൻസ്പെക്ടർ വിത്ത് സം നോളജ് എബൌട്ട് ക്രൈം അങ്ങനെ അതിനെ പറ്റിയ ഒരാളെ കിട്ടി ഒരു ബെൽജിയൻകാരൻ കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ പറ്റി അത്യാവശ്യം വിവരമുള്ള ഒരു ഇൻസ്പെക്ടർ ഹി വുഡ് ബി എ മെറ്റിക്യുലസ് ടൈഡി ലിറ്റിൽ മാൻ കണ്ടാൽ 
യാതൊരു ആക്ഷേപവും ഇല്ലാത്ത നല്ല നീറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ മനുഷ്യൻ എ ബ്രെയിനി മാൻ വിത്ത് എ ഗ്രാൻഡ് നെയ്മ് നല്ല ആഡിപൊളി പേരുള്ള ഒരു ബുദ്ധിശാലി ഹക്യൂൾ മോഡിഫൈഡ് ഫ്രം ഹക്യൂലിസ് വിത്ത് എ ലാസ്റ്റ് നെയ്മ് പോയിറോ വിച്ച് ഷി ഗോട്ട് ഫ്രം ന്യൂസ് പേപ്പർ ദസ് ഹക്യൂൾ പോയിറോ വാസ് ഹഡിറ്റീവ് ഹക്യൂലിസ് എന്ന പേരിന് ചെറിയ മാറ്റം വരുത്തി ഹക്യൂൾ എന്നാക്കി അതിനോടൊപ്പം പോയിറോ എന്ന സ്ഥാനപ്പേരും കൂടെ ചേർത്തു അങ്ങനെ അഗഥ ക്രിസ്റ്റിയുടെ ഡിറ്റക്റ്റീവ് പിറന്നു ഹക്യൂൾ പോയിറോ നൗ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ ദ പേം ടു എ റീസൺ അഡ്രസ്സസ് സം വൺ ഹു ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ വേൾഡ് ഓർഡർ കോമന്റ് ഒരു പുതിയ ലോകക്രമം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളിനെയാണ് ടു എ റീസൺ എന്ന കവിത അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് സംബോധന ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെപ്പറ്റി എന്താ പറയാനുള്ളത് The poem addresses someone who can create a new world order. That is, to a reason in the Kavitha, Sambodhana Chayinadu, Uri Pudhiya Loga Sambithanam Nadapilakkan Kadivulla Aaliniyan. It was written at a time when slave trade was common in the West. Padinyaran Dajjigalil, Adima Kachavadam Nilandunirna Kalatha, Edithapatta Kavithiyanadu. It questions the conventions of a rigid feudal logic. പഴയ ഫ്യൂഡൽ സംസ്കാരത്തിന്റെ യുക്തിയെയും ആചാരങ്ങളെയും ഈ കവിത ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എ റാപ്പ് ഓഫ് ദ ഫിംഗർ ഓൺ ദ ഡ്രം സ്റ്റാർട്ട്സ് എ ന്യൂ ഹാമണി ആ ഡ്രമ്മിൽ വിരലുകൾ കൊണ്ടിടുന്ന ഒരു ചെറിയ താളത്തിന് ഒരു പുതിയ മാന്ത്രിക ധ്വനി ഒരു ശബ്ദ വിസ്മയം സൃഷ്ടിക്കാനാവും ചിൽഡ്രൻ വിൽ വില്ലിംഗ്ലി ഫോളോ ഹിം ആസ് ദ ഫോളോഡ് ദ പൈഡ് പൈപ്പർ പണ്ട് പൈഡ് പൈപ്പറുടെ കൂടെ ധാരാളം കുട്ടികൾ കൂടിയതുപോലെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അവരറിയാതെ അതിനെ പിന്തുടരും ദൈ ബെഗ് ടു ചേഞ്ച് ദയർ ഫൈറ്റ്സ് ടു സേവ് ദം സെൽസ് ഫ്രം ദ പ്ലേഗ് ഇൻ ദ മൈൻഡ്സ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ സിൻസ് ടൈം ഇ മെമ്മോറിയൽ ഇന്നുള്ള അവരുടെ നശിച്ച ജന്മം മാറ്റി ഒരു നല്ല ജീവിതം തരാനാണ് അവരാവശ്യപ്പെടുന്നത് ഓർമാതീതമായ കാലം മുതൽ മനുഷ്യ മനസ്സിനെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന ആ പ്ലേഗിൽ നിന്ന് അവരെ രക്ഷിക്കാൻ ഇറ്റ് ഈസ് വിത്ത് ദിസ് പ്ലേഗ് that people read the others manasine baathichirikkunna ee jwaram ee plague kondana aalukal mattullavare veekshikkunnathu they want to see the dawn of a new world angane vivesanangal illatha oru pudhiya logam janikkunnathu avarku kaanum now question number 17 what do you think is the real cause of the murder in the story the adventure of the retired kalaman ഈ കഥയിലെ കൊലപാതകത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം എന്താണെന്നാണ് നിങ്ങൾ കരുതുന്നത് ആംബർലി വാസ് എ മൈസർ നമ്മുടെ ആംബർലി ഒരു മഹാഭിസിക്കനായിരുന്നു ഹിസ് വൈഫ് ഡിഡ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദിസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് സ്വാഭാവികമായും അത് ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ല ഇറ്റ് വാസ് ഓൺലി നാച്ചുറൽ ഫോർ എ യങ് വുമൺ ലൈക്ക് ഹെർ ടു വിഷ് ഫോർ എ ലൈഫ് ഓഫ് കംഫർട്ട് ആൻഡ് ലക്ഷറി സുഖവും ആഡംബരവും നിറഞ്ഞ ഒരു ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുക എന്നുള്ളത് അവരെ പോലെയുള്ള ഒരു യുവ സുന്ദരിയെ സംബന്ധിച്ച് സ്വാഭാവികം ആംബർലി ഹർ ഹസ്ബൻഡ് വാസ് ട്വന്റി ഇയേഴ്സ് ഓൾഡർ ദാൻ ഹെർ അവരുടെ കെട്ടിയോനോ അവരെക്കാൾ ഇരുപത് വയസ്സ് പ്രായം കൂടുതൽ ഹിസ് മൈസർലി നേച്ചർ മെയ്ഡ് ഹിസ് വൈഫ് അൺഹാപ്പി അവന്റെ പിസിക്ക് സ്വഭാവം സുന്ദരിയായ ആ ഭാര്യയുടെ സന്തോഷം കെടുത്തി നാച്ചുറലി ദ യൂത്ത്ഫുൾ മിസിസ് ആംബർലി ടേൺഡ് ടു എ യങ് മാൻ ഡോക്ടർ റേ ഏണസ്റ്റ് for comfort and happiness angane avar sukhathinum santoshathinum vendi yuva komalanaya dr ray ernest lekku thiriyunu he was young handsome and intelligent dr ernest anengil cherupam sumukhan buddhivanam the game of chess between the men in the evenings often ended in his victory idehavum nammade amberliyumayi സായാഹ്നങ്ങളിൽ ചെസ് കളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു കളികളിൽ മിക്കപ്പോഴും ജയിക്കുന്നത് നമ്മുടെ യുവാവായ ഡോക്ടറാണ് ഫിൽഡ് വിത്ത് ജലസി ആൻഡ് സസ്പിഷൻ ആംബർലി ഖിൽഡ് ദം ബോത്ത് അങ്ങനെ സംശയവും അസൂയയും മൂത്ത് നമ്മുടെ ആംബർലി രണ്ടുപേരെയും വക വരുത്തി ഈ കഥ ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥിതിയെ പറ്റിയുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ ആക്ഷേപ ഹാസ്യമാണ് ഇറ്റ് ഷോസ് ഹാവ് എ സിമ്പിൾ ഇൻസിഡന്റ് ലൈക്ക് ആൻ ഇന്നസെന്റ് മീൽ ബിക്കംസ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് അതായത് വെറുമൊരു സാലഡ് പോലുള്ള ഒരു സാധാരണ സംഭവം എങ്ങനെ സങ്കീർണമാക്കി കാര്യങ്ങൾ വഷളാക്കിയെടുക്കാം 
എന്ന് ഈ കഥ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അറ്റ് എ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് എ കസ്റ്റമർ ഫൈൻസ് എ കോക്രോച്ച് ഇൻ എ സലാഡ് നിസ്വാസ് ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഒരു കസ്റ്റമർ വാങ്ങിയ ഒരു സാലഡിൽ ഒരു പാറ്റ ദി ഇൻസിഡന്റ് ബ്രിങ്സ് ഓൾ ദി ഒഫീഷ്യൽസ് ടു ദ സ്പോട്ട് രാജ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട സകല ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഭരണകർത്താക്കളും അവിടെ എത്തുന്നു സർപ്രൈസിംഗ്ലി ദി കോക്രോച്ച് ടേൺസ് ഇൻ ടു ആൻ ഒലിവ് തികച്ചും അത്ഭുതകരമായി പാറ്റ പെട്ടെന്ന് ഒലിവായി മാറും ദ കസ്റ്റമർ ഇസ് നോട്ട് ഹാപ്പി വിത്ത് ദി എക്സ്പ്ലനേഷൻ അവർ കൊടുക്കുന്ന വിശദീകരണം കൊണ്ടൊന്നും നമ്മുടെ കസ്റ്റമർ തൃപ്തനാവുന്നില്ല ഫൈനലി ഹീ ഇസ് അറസ്റ്റഡ് ആൻഡ് സ്യൂഡ് ഫോർ ഫോൾസ് അക്യൂസേഷൻ അവസാനം തെറ്റായി ആരോപണം ഉന്നയിച്ചതിന് കസ്റ്റമറുടെ പേരിൽ കേസെടുത്ത് അവനെ ജയിലിൽ അടയ്ക്കുന്നു എ സിമ്പിൾ തിങ് ക്യാൻ ബിക്കം എ മേജർ ഇഷ്യൂ ഇൻ എ സൊസൈറ്റി വെയർ ഓൾ മെൻ ആർ ഈക്വൽ ബട്ട് സം മെൻ ആർ മോർ ഈക്വൽ ഒരു സാധാരണ സംഭവം എങ്ങനെ സങ്കീർണമാക്കിയ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം എവിടെ എല്ലാ മനുഷ്യരും തുല്യരാണ് എന്നാൽ ചില ആളുകൾ മാത്രം കൂടുതൽ തുല്യരായിട്ടുള്ള സമൂഹങ്ങളിൽ ഇതാണ് കഥ ദ ടൈറ്റിൽ ഈസ് വെരി അപ്രോപ്രിയേറ്റ് അങ്ങനെ ദ കോക്രോച്ച് എന്നുള്ള ഈ ടൈറ്റിൽ തികച്ചും അനുചിതമാണ് ദിസ് ഈസ് ദി ആൻസർ നാവ് ദ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്ലേസ് ഓഫ് സത്യം ഇൻ ദ ലൈഫ്സ് ഓഫ് ദ ദളിത് ദളിതരുടെ ജീവിതത്തിൽ സത്യത്തിന്റെ സ്ഥാനം എന്താണ് ദർ ഇസ് നോ പ്ലേസ് ഫോർ സത്യം ഇൻ ദ ലൈഫ്സ് ഓഫ് ദ ദളിത് ആൻഡ് ദി ആദിവാസി സത്യം എന്ന വാക്കിന് ദളിതരുടെയും ആദിവാസികളുടെയും ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യാതൊരു സ്ഥാനവുമില്ല as far as they are concerned the so called satyams propagated by the upper caste are falsehood avare sambandhichu uyarna jadikar satyam ennu paranju prajalipikkunna karyangal okke asatyam brahmins claim that they were born from the mouth of the brahma whereas the shudras the dalits and the adivasis came from his feet ബ്രഹ്മാവിന്റെ വായിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവരാണ് തങ്ങൾ എന്നാണ് ബ്രാഹ്മണർ അവകാശപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ ശൂദ്ര ദളിതർ ആദിവാസികൾ എന്നിവരോ ബ്രഹ്മാവിന്റെ കാൽപാദത്തിൽ നിന്നാണ് പോലും ജനിച്ചത് ദൈ ഓൾസോ സേ ദറ്റ് വൺ ഈസ് ബോൺ എ ശൂദ്ര ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ സിൻസ് വൺ കമ്മിറ്റഡ് ഇൻ എ പ്രീവിയസ് ലൈഫ് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ശൂദ്ര ജന്മം കിട്ടുന്നത് എന്നും അവർ പറയുന്നു all such stories are examples of asatyam immadhirulla kathagalakke shuddha asatyangal aanu friends these are the paragraph question orkuga paragraph questions eyal enna undu mark 30 eyal ezhudiyal 30 mark kittum aa pinne oru karyam idinde pdf thaale description box il nin download cheyya print out eduthodu marakkanda thank you for watching this presentation see you in the next video